那我们接着看一下部分分式。如果我现在给你一个两个两个分式的相加，要叫你们做，应该是一件，就是去把它做分母做同分，那分子一样就会变成。我们给你一个式子之后，要叫你算，要叫你去整理它。这一件事情我们应该前面就做过了，所以应该大家都知道。那我们现在要做的这一部分是返回来做，给你这一个之后，我想要把它拆成，把它拆开，使得它的。分母的部分可能是一次、二次，那这样子的动作就叫做部分分式，就是把它做分拆开的动作。所以，我们现在如果有一个分式，它的样子是一个 px 除以 qx 的样子，就是上面也是一个函数，下面也是一个多项式，都是多项式的样子的时候。那我们想要把它做分解，使得它的样子会变成，我们想要分解成它的分解成它的样子长成这样，那。会有二次方，是因为有些那个式子是没有办法再拆成一次的。如果我们在实数上做分解的时候，就是它没有它的二次式没有十根。那如果没有十根的时候，我们就把它拆成，就把它放着就好，不需要把它拆成虚根的样子。就是我们不会让它出现。那个虚数 i， 所以它如果没有十根的时候，你就把它的平方式就这样放着就好了。那它会有几种 case， 第一种是因为我们刚刚做的这个动作，你会发现其实分母是由两个相加的分母去做，找它的最小公倍式来做嘛，所以它拆回去。你就会发现，它应该也会从分母的这个多项式来看。所以，如果它现在这个分母，它的每一个因子都是不同的，就是它的每一个因子，它可以拆成 a y x 加 b y 乘上。就是它每一个因子，这个都没有，都不是重复的。那你就可以把这个方程式把它拆成它的分母应该。如果 q x 它是长这样，那它一定是有这些这些分数去做相加得到的嘛？因为它的最小公倍是它拆的话，至少每一个都要有啊。那因为下面是一次式，所以上面应该就会只有一个常数，这可以吗？我们看个例子可能会比较清楚。我
们想要把这个分式做成部分分式的样子。那我们第一个步骤就是我们要去拆这个分母，把它拆成它的做分解。我们现在看一下 x 三次方加二 x 平方减 x 减二，应该会拆成。它应该有一个一是它的根，因为一带进去的时候会刚好是零，所以因为有一个一的根，我知道它至少可以拆成 x 减一，可以吗？因为当然你可以用牛顿法把它所有的根都有可能的根都写下来再去带，但是你可以去猜。稍微看一下就可以知道，它应该可以用一去试，那是刚好它会带进去等于零，所以我们就知道。那后面的部分我们就就用常除法来算，看它的平方是应该剩下的应该会长怎样。后面应该是 x 平方加三 x 加二，这是我利用常除法去算的。那如果你已经知道后面是长这样子的话，就可以看一下它能不能拆，它应该会刚好是 x 加二。乘上 x 加一，那到这边我们就已经把它的作因式分解了。那我们再来看一下，它应该要怎么拆？因为分母算出来之后，我们要去算它的分子。因为我们已经知道它是三个相乘，所以它应该是会拆成 x 减一 ，x 加二，加上这个是 x 加一。那这个上面这个我们还要再去算，我们不知道它应该是多少，但是我们知道它做完通分之后就可以去解那个 a b c。所以我们应该，我们知道5 x 加七应该会等于 a 乘上，因为分母做通分，它会刚好乘上后面这两个，就是分母通分的时候，分子会乘上它没有的嘛那这时候我们就要去整理一下，它应该长什么样子把它写到这边来哈，因为那边写不下去了
我把它等于写到这边好了 ，a 加 b 加 c 的 x 平方加上二 a 加 c 的 x 加上应该是二 a 减 b 减二 c。乘开应该会变这样。哎，不对，这个应该是三 a乘开应该会变成这样吧，因为它只有一个 x 平方，它有一个 x 平方，它也是，所以应该是三个相加。那它应该乘开会有三 x， 它应该没有 x， 那它应该有一个 x， 所以会有三 a 加 c。那它乘开应该会有，它乘开是二。那它乘开是负一，它是负二，所以应该会变成这样。那我们就可以知道，它会有一个连立方程式 ，a 加 b 加 c 应该要等于，因为没有 x 平方项，所以应该是零。那三 a 加上 c 应该要等于五，二 a。减 b 减二 c 应该要等于七，然后这时候解一下联立方程式，我们把一三相加，把 b 给消掉好了，所以我们现在要算3 a 加 c 等于五，那一三相加应该会等于得到3 a 减 c 等于七。所以得到二 c 应该要等于负二 ，c 应该等于负一，那 c 负一带过来 a 应该会等于二，那带回来第一个式子的话 ，b 应该也会等于负一。所以这时候你就知道，这个式子应该会是 x 减一分之二，加上 x 加二分之负一。因为我们现在解完联立之后 ，a、b、c 带回来就可以求到你要的。那通常在这边，其实去乘开，还有去解联立方程式，其实是很很容易发生错误。当你的变数，因为我们只有拆成三项，有时候它可能可以拆成更多项的话，那你在计算上就容易发生错误。所以这要计算的时候要小心一点。那如果像遇到这种，它的分母都是不同的。不同的因子相乘得到的，我们会，我们有时候会不不去做做整理的这个动作。我们要去求那个 a、b、c， 第一种就是像刚刚那个方式，把它整个乘开去做整理，那再去解联立方程式。那第二种方式是，我去带。因为我知道五 x 加七等于 a 乘上这个，加上 b 乘上这两个，加上 c 乘上这两个。那这时候我去带 x 等于一的时候，五 x 加七应该会得到，因为这个是一个恒等式，所以你就可以带 x 等于一的时候，左边会得到十二。
。那右边你会发现，刚好 B 跟 C 这一项带一都会变成零，所以你带到这里面，一带进去应该会变成6 A 加上零，所以你就可以很快的得到 A 应该要等于二。那一样，带 x 等于负二的时候，它应该会得到负三。那负二 a 那一项就不见了，那 b 应该会是负二带进去，负三乘以负一，所以应该是三 b， 所以 b 应该会等于负一。那第三个，我们带 x 等于负一，就可以得到二等于负一，前两项就会不见，所以应该是负二乘以一，负二乘以一，所以是负二 c， 所以可以得到 c 等于负一，所以这是另外一个去求。A、B、C 的方式，我们利用带它的，使得它变成零的那些数，因为它通分刚好会少掉少掉一个，在这样子的方，在这样情况下，那你就可以刚好求到，求到你想要的，因为你带一的时候刚好 B、C 会刚好带一进去都不见了，剩下 A 这一项。所以这是在计算上的一个方法。那第一种 case 是它的分母的每个因子都是不一样的。那如果我们有一个 a x 加 b 的 k 次方是某是分母的因素的话，就是它有一个。它猜出来会有一个 a x 加 b 的 k 次方，那么 q x 这个那个分数多项式，它去猜这个的时候，就会有一个 a x 加 b 分之 a one 加上 a x 加 b 的平方分之 a two。一直加到 a x 加 b 的 k 次方的 a k， 就是你在拆解的时候，如果 q x 里面有是这个在乘上其他的东西的时候，那它去做部分分式的时候，它就会有一里面会有一部分是长成这样子，因为。如果你看前面，你如果只写这一项 a x 加 b 的 k 次方，那我们说，呃，你在猜这样子的分数分数的时候，它的分子只会比分母降一次而已，差一次。那这个 k 次方，你的那个变数就会是很长，因为它等于是 k 次方，所以上面应该要有 k 减一次方嘛。那我们如果我们把它写成这样子的形式，刚好每一个次方都会刚好有，所以这个可能要注意一下，因为有时候你可能猜的太习惯，你就只的只写了这一项，那怎么算都不会对，或是你刚好真的去做的时候算对了，但是应该也不。真的返回去算的时候，应该也不会对。那我们直接看一个例子好了。现在我分母已经等于是帮你拆好了，所以我应该知道。从前面就可以知道，它应该要拆成某个 x 分之 a 加上 x 减一分之 b 
加上 s 减一的平方分之 c。猜这一步有问题吗？因为 x 还是自己的，所以它还是会猜出来。那后面它是一个三次方，所以你要把它猜成刚刚 case two 的状况。那再来再去做解方程式的动作。所以我们现在就会知道 x 平方加一应该要等于 a 乘上。x 减一的三次方，加上 b x x 减一的平方，加 c x 乘上 x 减一，加上 d x。那我们再来就是去去把它做展开的动作。三次方应该有 a 加上 b x 三次方，那平方项应该会有 ，那这个 x 平方减二 x， 所以应该会有两倍的 b。加上一倍的 c x 平方，那再来一次方向应该会有，这个应该会是 3， 那这一个正的，所以应该会有一个 b， 那一次方向这里是一个 c。负 a， 那这里应该不会有一次方向，这里也不错，不会有一次项，这里也不会有，所以应该只有负 a 吧。乘号乘错吗？因为我懒得把它，我不想要把它全部都展开了。我们来看一下有没有写错好了。好，我们没有展开。那我们现在就开始做那个解联立方程式嘛。所以 a 加 b 应该要等于零。那第二个是负三 a 减二 b。加 c 等于 x 平方，所以是一。那3 a 加 b 减 c 加 d 应该要等于零，因为没有 x x 项的系数是零。那负 a 应该要等于一，所以我们从这个就可以得到 a 应该要等于负一。那 a 等于负一之后，我们就可以知道 b 应该要等于一。那 a b 知道，我们就可以去算 c 嘛，所以应该是三减二，所以 c 应该是零，所以这时候我们就可以直接去算 d， 负三加一负二，所以负二加上 d 要等于零，所以应该 d 等于二。所以刚刚的那个题目的 a b c d 就是分别是负一一，所以这一项就会不见了，有 c 的那个项就会不见，所以它的答案应该会是 ，OK， 我差太快了，我把我刚刚写那个擦掉了，好，它应该是这个应该是 x 分之负一，这个应该是 x 减一分之一。这个应该是 x 减一的三次方分之二，应该是这几个相加。那像这样子的问题，我们可以像刚刚第一个，第一个是因为有四个
呃，如果它是一个四个变数的，它就会有四个四个 x 可以带。可是你看这一个，因为它是一个，它有一个 s 减一的三次方，所以当你带 x 等于零的时候，左边等于一，后面应该会刚好剩下这一项，所以应该是负 a， 所以可以得到 a 等于负一。那当代 x 等于一的时候，会刚好剩下这一项，所以就可以知道二等于 d。可是这样 b、c 算不出来嘛？那有一个方法就是，你去带零跟一以外的两个数去做解联立，这样就只需要做两个的联立方程式。假设我们随便带带 x 等于二好了。那 x 等于二的时候，这些 a 跟 d 都会出现，但是因为我们前面已经算出来了，所以你可以直接带进去，就会剩下一个两个变数的，会剩下 b、c 的那个联立方程式。我们真的去算一下好，它应该 x 带二的时候应该会是 a 加二 b 加。二 c 加二 d 应该要等于二代进去的时候应该要等于五。那另外我们 x 代代哪一个比较好算呢 ？OK， 随便，反正随便算，随便代一个数。三的话，它应该会得到八 a。加上十二 b， 因为三代进去的时候二的平方，所以是十二 b 加上三乘上二，六 c 加上三 d， 应该要等于十。但是 a d 知道，所以你其实很快就可以剩下两个的联立方程式。把负一跟二带进去的时候，你就可以得到二二 b 加二 c， 应该等于多少？应该会变成前面有负一加四，所以应该是三，所以应该会剩下二。那后面二 b 呃十二 b 加六 c。应该会等于八 a 加上三倍的 d， 应该是负二，所以应该是十二。所以 b 加 c 等于一，那二 b 加 c 等于二，所以就可以直接去解，应该就可以得到 b 等于一 ，c 等于零。所以，给你试完零一之后，你就找两个你觉得好做的数字来做，这样子你就不需要。如果它次方数很高的时候，你就不需要把它全部乘开。我们继续讲一下后面的两个 case。那前面的 case 都是它是可以拆成一次方程式的相乘，或是它顶多就是它也是一次，只是它可能次方数。大于等于大于等于二，那接下来如果有一些像我们刚刚说的，它如果是一个，它是不能拆的，它没有十根的，如果它有一这样子的，它是 irreducible， 就是它是没有办法再拆成一次式的样子的话，那么现在如果你的它是分母的因子，那分母拆成的样子就是一些，它有一些是这样子的，但是都不会有平方
都是不一样的，不会像刚刚第二种 case 有一些是它会出现 x 减一的平方这种样子。那么它就把这一个这样子的因子写成 a x 平方加 b x 加 c 分之，这个上面只会比它降一次。就如果你现在分母是平方的话，那分子就会是一次方，而不是一，而不是像刚刚是一个常数而已。所以你上面要放什么，也是取决于你的分母是几次方程式。那它的算法也会跟前面的 case two 跟 case one 一样。呃，跟 case one 比较像，只是它上面变成它是一个一次方程式，所以它的 case 是第四种 case， 就是它可能会出现，它是一个平方，它是一个不可以猜的平方式，然后它可能会出现 k 次方。我们把 case 三跟 case 四一起讲，因为它跟第一个 case 跟第二个 case 很像。它如果有一个 a x 平方加 b x 加 c 的 k 次方是分母的因式，那它的猜法就会跟 case two 很像，它一样是从 a x 平方加 b x 加 c 的 a one x 加 b one 加上。所以它的感觉就会跟 case two 很像，它只是把第三个 case 的方法，那套了 case two。那就会变成，它拆完应该就要有一个，有一个这样子的形式想要把它拆成，就是它是一次或二次，就是分母是一次或二次，让把它的 form 写出来就好，就它形式写出来就好。我们不需要真的去把它那个上面那些参数算算出来，所以它应该会写成，它应该会有一个 x， 有一个 x 平方。有一个 x 三次方，那上面应该要挂一次式，就是呃挂一个那个常数。那后面这一项它是一个不可分解的，只是不知道怎么去判断它可不可以分解。对，利用判别式，如果它小于零的时候，它就是不可分解的。所以你就知道。这一下应该要加上，那这个用，它上面应该要是一次式
那这一个应该上面它是平方式，所以它上面应该也要是一次式。所以它拆成的长的样子就会长成这样子，就是 x 三次方是 case two 的，那这是刚刚的第三个 case， 那后面这一部分是第四个 case。那我们通常在做这一个部分，我们刚刚写成 p x q x， 通常它的。degree 就是它的最高次项，它应该要小于分母的最高次项，你才有办法直接直接就拆了。就是你的式子可能要长成像像这样子。它的分母的最高次项应该要比分子的最高次项要大，才有办法拆成分数的样子嘛。因为我们刚刚拆的方式都是分母的次项一定会比分子大，所以如果你分子的那个次次项比分母大的话，根本不可能每一项都写成这个样子嘛。看得出来吗？我们看一下，如果它是 x 平方减一分之 x 平方的话，它应该没有办法写成每一项都是下面是一次项。我们知道它应该是 x 加一 x 减一，可是它上面怎么加都不可能加到二次项嘛。你去做通分，上面顶多只会出现一次一次项而已。不可能会出现这个 s 平方项，看得出来吗？因为如果你去做通分，那你这里只有放一个常数，那 a 去乘以 x 减一加上 b 去乘以 x 加一，绝对不会出现 s 平方这个这个项。所以如果你遇我们刚刚做的动作，一定是它的分母的最高次项一定会比分子的最高次项要来的小。所以，如果你遇到这样子的问题，你遇到它是大于等于，就是它的 degree 是分母，呃，分母是比较小的，或是分母跟分子是一样的，那你就要先做一个动作，你要像这个问题，你就要把它换成一减掉 x 平方减一分之一。就是把那个跟他把多的提出来就对了，有点像是你去做长除法，去先把 p x q 与 q s， 然后把它的那个算出来的值先写在前面，那后面再把它的那个余数写到后面来。这个例子，因为你可能很容易就看出来，它是一减 x 平方。减一分之一，但是它其实你也可以看出来，它应该是利用常除法来做的，它应该是那减掉一加零减掉一，所以它应该是一，所以它应该会与一个，所以它会是。一加上，哎、欸，我说我写错了 ，x 平方减一，对，所以应该是加上一，因为这里是正的嘛。所以它是利用常除法先，如果你发现分子的次项大于等于分母，那你就先去利用常除法做，把它的商根先拿出来，那于是再把它放到里面来，那。这个一定要注意，因为如果你不这样做的话，你怎么猜都不可能猜到你想要的嘛。就是如果你直接用刚刚的方式猜，可是没有提出这个一，怎么算都不可能出现 x 平方。
所以这个是这个部分比较需要注意的。那我们，你们回去做几个练习好我把第三题写到旁边来哈，边写不下去了。OK， 那我们今天想要讲的部分讲到这边。